আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু বিডি স্টাডি অ্যাপস আজকে আমরা করব এসএসসি ভোকেশনাল শাখার ইলেকট্রনিক ওয়ার্কস এন্ড মেইনটেন্যান্স এক অর্থাৎ এটি তোমাদের দ্বাদশ শ্রেণীর পঞ্চম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট তো তোমরা এখনো যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দাও তাহলে পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্টগুলোর সমাধান তুমি পেয়ে যাবে সকলের আগে আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছ তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ তাহলে চলো বেশি কথা বাড়াবো না আমরা সরাসরি তোমাদের প্রশ্ন চলে যাব এবং তোমাদের প্রশ্নটা একটু দেখে নেব তারপরে আমরা উত্তরে চলে যাব তাহলে দেখো তোমাদের যে প্রশ্নটা দিয়েছে একাদশ শ্রেণীর সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস অ্যান্ড মেনটেন্যান্স এক অর্থাৎ এটা তোমাদের অষ্টম অধ্যায় থেকে দিয়েছে এসএ সার্কিট থেকে তো এখানে মূলত তোমাদেরকে পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে এটা একটু পরে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিই এক নম্বর হচ্ছে পরিবর্তনশীল রাশে তাৎক্ষণিক মান গড় মান কার্যকরী মান সর্বোচ্চ মান বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে হবে দুই নম্বর যে প্রশ্নটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ফেজ ও ফেজের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে এসি সার্কিটের সাইকেল ফ্রিকুয়েন্সি ও টাইম পিরিয়ড বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে হবে কিংবা ব্যক্ত করতে হবে চার নম্বরটা রয়েছে পিক ফ্যাক্টর ও ফ্রম ফ্যাক্টরের তুলনা করতে হবে অর্থাৎ এখানে যে জিনিসটা দিয়ে দিয়েছে সমীকরণটি প্রতিপাদন করতে হবে এবং সর্বশেষ যে প্রশ্নটি দিয়েছে সেটা হচ্ছে পিক ফ্যাক্টর ও ফ্রম ফ্যাক্টর এর তুলনা করতে হবে তো এটা আমি তোমাদের জন্য খুব সহজভাবে করে দিয়েছি এবং অনেক সুন্দর করে করে দিয়েছি তাহলে চলো আমরা বেশি কথা পারবো না সরাসরি উত্তরে চলে যায় এবং উত্তরগুলো একটু দেখে নেই তাহলে দেখো এটা হচ্ছে তোমাদের এক নং প্রশ্নের উত্তর পরিবর্তনশীল রাশির তাৎক্ষণিক মান গড় মান কার্যকরী মান সর্বোচ্চ মান নিম্নে বর্ণনা করা হলো তো জাস্ট আমি যেভাবে লিখে দিয়েছি তোমরা ঠিক সেভাবে লিখে নেবে ঠিক আছে তাহলে তুমি অবশ্যই ভালো মানের একটি নাম্বার পেয়ে যাবে কেননা তোমাদের জন্য এটা খুব সুন্দরভাবে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে আর আমার হাতে এই মুহূর্তে তোমাদের আরও অ্যাসাইনমেন্ট রয়েছে দ্বাদশ শ্রেণীর অ্যাসাইনমেন্টে ইতিমধ্যেই আমি করে ফেলেছি অর্ধেকটা আর তোমাদের কম্পিউটার এবং মেনটেন্স যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়েও কাজ করছি আর একটা অ্যাসাইনমেন্টের উত্তর তৈরি করতে অনেকটা সময়ের প্রয়োজন হয় দুই থেকে তিন ঘন্টার মতো সময় লাগে হয়তো তার চেয়েও বেশি লাগে তো একটু তোমাদেরকে ধৈর্য ধরতে হবে কেননা ভালো কিছু পেতে হলে একটু ধৈর্য ধরতে হবে তাহলে আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি কথা হচ্ছে আবার একটি নতুন ভিডিওতে সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং সাথেই থাকো বিটি স্টাডি অ্যাপসের
Doesn't 